前屈が倒れないと下腹っこり腰肉が落ちません皆さんこんにちは中川祐希です今日はですねなかなか落ちにくい下腹や腰回りのお肉を解消する方法をご紹介していきますちなみに今日は運動嫌いな方そしてストレッチや食事制限あまり何もしたくないとそんなズボラな方でも必ずやり遂げることができるエクササイズにまとめていますからぜひ一緒に頑張りましょうはい今日はですね自他ともに認めるズボラなトレーナー深井さんに来てもらいましたお願いしますはい深井さん運動嫌いなんですよね運動嫌いだし甘いもの食べるしお酒は飲むし<笑>そうですね。もう全部嫌いです。<笑>もう撮影前基本ラーメンですもんね。あ、そうです。大体終わったらビール飲んで。<笑>そう、アクエリ代わりにビールを飲むっていう。あ、もうそんぐらいの感覚です。<笑>やばい、蛍光補水液ですね。やばいですね。<笑>お腹が。<笑>はい。で、ちょっとお腹が最近気になるっていうね、お話が。ちょっと前の動画でもデブになりましたっていう。いや、出しました。すみません。<笑>っていうのも一つの原因として、実は股関節がね、ちょっと硬くなったりとかね。これが原因でお腹がつきやすくなってしまったり、はい、というのがありますから。そのまずお腹がついてしまう原因解説からしたいと思います。じゃあ深井さんまずねあっち向きで前屈してみてください前屈はいはいでこの時にね見てもらうとちゃんと前屈ができる方はこの股関節から折り曲がるのでイメージとしてはしっかりここから曲がってヒップに突っ張り感とかを感じるんですが今深井さんってどうですかどこら辺が辛いですかあの裏とか背中ですねあここら辺全体ですよね、はい、そう実はこの背中腰を丸めて今ね前屈しちゃいますよねこうなると猫背を実は作りに行ってしまうのでなるほどこうお腹の上をね縮めて丸めちゃいますから猫背やそうそう下腹ぽっこりのね原因になっちゃうんですよねなので股関節からちゃんと曲げれるようにそうそうそう,そうしていくことによって実はお腹周りのお肉を使いやすくね燃焼しやすくなりますから痩せるな痩せちゃいますねどうしましょうかチャンネルで買います<笑>ズバラストレッチから解明ですね買いますはいということで今日はね股関節を柔らかくすることによって下腹周りをキュッと細く締めていきたいと思います、はい、皆さんも一緒に頑張りましょうはいじゃあねまず四つ前のポジションを作っていきます、はい、そして膝を開いてお尻を後ろにそっでぎゅーっと引いて後ろを戻すこれ内もものストレッチカエルストレッチですはいこの時にこの内ももの筋肉伸びてます伸びてますそうそうそんな感じ皆さんもねしっかりとこの内もも伸びる感覚があったらバッチリですちょっと膝が痛いかあ膝痛い方はねマットとか引いた方がいいそっち向きそうそうそうそっち向き<笑>皆さんもねすいません忘れてましたタオルとかね引いといてください<笑>痛かったですねごめんなさいはいでこれでしっかりと内ももが伸びる感覚きついですね。<笑>大丈夫です。気のせいですよ。はい、筋肉がね、これ喜んでいるんです。<笑>でも本人はね、苦しんでます。全然喜ん、そうですね。喜んでますね。<笑>あれ喜んでたよかった。<笑>そう、しっかり内ももが伸びたら正解。オッケー、じゃあ今度こうやって形、こんな形に持っていきます。で、このままお尻の上げ下げをするんですが。はい、このままアップしましょう。でダウンこれをね50秒長いんできつかったら休憩してもいいです繰り返して動きはこのお尻ここら辺の筋肉を上げるときに縮める戻すときに伸びるっていう感覚縮めて伸びる縮めて伸びるよいしょやってました今やってましたああサボってないですよねあびっくりしたびっくりしたなんかそうそうそうこんな感じでこうやってお尻上げて今やってやってますやってます,てますあーあペースがあああなるほど人にはねペースありますからね,ね、うん、そうですねしんどい時は休憩しながらでいいですからねあしょ目いっぱい呼吸して吐いて吸って吐いて吸ってお尻しんどかったら大正解オッケー入れ替えましょうちょっと辛いですねうん<笑>大丈夫まだ二種目目ですよはいよしこのままねお尻から上げていきますよはいアップそうダウンそうそうそうそうこのガニ股にした方のお尻ここを縮める戻すそこそこそこ使っていけてますねこの繰り返しそうお尻がつく寸前そうですいんだそうつかないきつかったらね椅子とかなんか台持ってもらってこれでそうそうそう支えを作りながらね今いい感じ今やってる時ってねこのお尻ガニ股のお尻側ここをねキュッと縮めるで戻すで縮める戻すっていう動きをやってますからガニ股側のお尻皆さん使ってる感覚ありますがこれめちゃめちゃ大事ですからねそうこんな感じで起きた時にしっかりね背筋を伸ばしていくこれでね股関節の後ろ側お尻の筋肉がほぐれていきます
オーケーはいですじゃあこのままそのままでいいです4つこの状態で膝と胸の方向を近づけてこのまま倒していきましょうよいしょそうですこれで伸ばすのは前にガニ股にしたお尻伸び伸びてますねそうそうそうここら辺伸びる感覚があってないいいですよしっかりとお尻周りを伸ばしてこれね体を倒す前屈とかお尻の制限があればねなかなか倒れにくくなっちゃいますから指先をあと1センチ2センチ遠くへ遠くへ引っ張ってそうです遠くにねここにねおやつがあると思ってくださいラーメンがあると思ってください<笑>あ思ってもね今日たくさん撮影したんでそうですね撮りすぎても<笑>何本撮ったかわかんないぐらいねだいぶ頑張りましたからねそうお尻が伸びたらいいですからね今度はね足組み替えていきますよし反対側組み替えてで胸と膝を近づけてそうでこのままねじわじわと遠くへふうはいでしんどい方はこのまま余裕がある方は足をこうやって後ろに引いて倒すとより一層伸びが強くなりますお素晴らしいそうそうそう足の場所をねこうやって変えながらどこにやったら伸びが強くなるか探してください自分のねペースに合わせてあとは呼吸そうそう今ぐらい深井さんぐらいね呼吸深くしましょうバッチリですよはあゆっくり吸って一緒に吐いて柔らかくなってますよ、ね。めっちゃ柔らかなりましたね、完全に。めちゃめちゃ今日で柔らかくなった。<笑>なんか全然、そう伸びてるっていうか、なんかそう、体重がきついんですけど。<笑>余裕ですね。伸び感としては。だいぶ体柔らかなりましたね、一日で。で<笑>すごくいいって。オッケー、はいです。じゃあ、このまま足ね。片方の足だけ伸ばして座ります。はい、で骨盤まっすぐ起こして、切れなして。膝と胸を近づけて前屈このままキープをしていきますももの裏側が伸びますねきつい時はね少し起きてもいいんですけどね余裕がある方はちょっぴり遠く遠く遠くへ倒して深く長く呼吸しますふうそうですおいいですねつま先つかめてますね余裕がある人はしっかりと足首曲げてかかとを前に押し出すような感じそうそうそうそう、お、めちゃめちゃ頑張ってますね。これちょっとあれだけで全然違います。かかと。向こうに。かなり効くはず。そう、前屈を邪魔するのって、このももの裏側の筋肉、これが引っ張るから腰を丸めてしまう。しっかりと今ぐらい骨盤まっすぐ綺麗な姿勢。そう、余裕があったら、こうやって手を遠くへ引っ張ると、さらに伸びる。ここの手を遠くへ。オッケー、入れ替えましょう。反対側。大丈夫ですか。もうちょいですよ。あともう。少しでおしまいですからね。はい。そう。そして骨盤ここまっすぐ起こす。ナイス。そして胸と膝を近づける。いい感じいい感じ。皆さんもね無理しないように心地よくできる範囲でいいですよ。ポイントは呼吸深く鼻からですね。今日ていいさんね途中で休み休み。<笑>休み休みでもいいけどねちょっと頑張って。そう深井さんはね休まない。このままぐっと。そうです。今日お手本にねなってもらってますからね。筋肉が喜んでますかやっぱ自分でやるよりもはるかにコラボでね何本かとると体が柔らかいのが分かるんで多分まあ僕のは本当にズボラにやってるんだろうなってよく分かります<笑>今日ねたくさん撮りましたからね本当にコーンさんもね来てましたけどね<笑>こんだけやったら体が変わる<笑>もう一息最後おしまいですよこれでこんなちゃうすごいオッケーじゃあはいこのまま足開いてくださいと、ね、パーカーパーカーしていきますこれお休みですねぎゅーっと内そうそうそう柔らかくなってるしっかりと膝をね地面に近づけていくそうまいこんな感じナイスナイスナイスこの感覚で,でやってる時っていうのはこの股関節のこの内側外側こういうところがね動いてますからちょっとずつねほぐれていくはずですで皆さんどっちがやりやすいですか苦手な方をね頑張ってそう深井さんどっちがしやすいですか内内かか外かですね内か外か外の方が楽ですねあそう外側楽な人は内側を頑張って倒す逆に内側が楽ちんな人は外側に倒すを意識して大きく広げるこれが股関節の左右差とか歪みを整える一番のポイントですナイスナイスそんな感じ繰り返してもうちょいもうちょいもうちょいそうですそうです
。ラストラストラスト。はい、オッケー。きついですね、最後四つ倍のポジションでお尻をしっかり引く。戻す。頑張って、このまま。はい。ポイントは腰反らす。ここ、そう、反ったまま、このまま。ナイス、まだもうちょっと反ってもいい。そうそうそう、はい、反るとこの股関節、ここが挟まります。これがいい感じ。ぜひですね、鏡とかあったら、鏡とかを見ながら、自分の腰、ここを見ながらやってください。同じ動きでもこれがそうそうそうそれでめちゃめちゃ効果ある皆さんもこの動きをねイメージしながらナイスナイスナイスはいあと下っ腹引っ込めるお腹薄くしてこのお腹そうですこの感覚でもう一回もう一回頑張ってあれ疲れたまだいけるまだいけるあと10秒はいそういいですよ皆さんもね股関節の付け根ここで何か髪挟むような感じもうちょいでおしまいラストラストラストラスト最後オッケーお疲れ様でした最後ははいハストランとほどいて脱力ゆらゆらと揺らしてくださいはいでもこのままねちょっと骨盤を起こしてもうお休みですねはいいけそうやったらねちょっと前に前に前に体を倒していって全然違いすぎて<笑>横でやられて<笑>大丈夫ですめちゃめちゃ柔らかなってますからね今日だけではいどう遠く遠く遠く手を遠くへはわせて歩くような感覚で。きつかったらね、もちろん膝曲がって大丈夫、余裕があったらね。早い早い早い。機械さんはできる。<笑>そう、限界はね、超えるためにあります。ちょっとずつね、毎日1ミリ成長して、毎日1ミリ限界を超えていきましょう。はい。まっすぐに余裕がある人は、右とか左とかずらしてもいいですし、伸びが強いところを探してください。自分の筋肉と会話をしていきましょう。<笑>会話ですよ。最後。はいです。オッケー、お疲れ様でした。これで股関節どのぐらい柔らかくなったかね、見ていきましょうか。倒していきます。ああ、一回ちょっともう手つきそう。あと一ミリ、二ミリ、三ミリ、四ミリ、五ミリ、膝曲がった、伸ばして。そう、オッケー。もう一息でしたね。やってるとどんどんどんどん体が柔らかくなっていくのでちゃんと股関節から曲がれば猫手の癖がなくなり下腹ポッコリが根本解消しますからね皆さんもしっかり股関節から曲げる練習やってみてくださいで今日はねコラボ動画です深井さんの動画ズバラストレッチさんのチャンネルの方にも出演させてもらってますから概要欄の方ですねぜひ飛んでみてくださいぜひね僕のチャンネルもズバラストレッチさんのチャンネルもですね高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします,します次回の動画でお会いしましょうお会いしましょうじゃあねーじゃあねー